హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను వచ్చాను అంటే మీకు ఏదన్నా ఒక టిప్ చెప్పడానికో లేదా ఏదన్నా ఒక మంచి విషయం చెప్పడానికో వస్తానని మీకు తెలుసు కదా ఓకే ఇవాళ నేను మీకు చాలా మంచి టిప్ చెప్తానండి ఇది ఒక రకంగా మన హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా బాగుంటుంది మనం మామూలుగా ఇడ్లీలు ఎలా వేసుకుంటాము సో మినపప్పులో ఉప్పుడు రవ్వ కలిపేసుకొని వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అంటే వన్ ఇస్ టూ టూనో కొంతమంది వన్ ఇస్ టూ త్రీనో వేసుకొని చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ యాక్చువల్గా వాటిల్లో ఏమవుతుందంటే ప్రోటీన్గా అయితే మనకు ఈ మినపప్పు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఈ ఉప్పుడు రవ్వ అంతా కూడా యాక్చువల్గా అది కార్బోహైడ్రేట్ బేస్ కదా సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు క్యాలరీస్ ఎక్కువ వస్తాయి అందువల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం మనం వెయిట్ కూడా పెరగడము అట్లాంటివి చేస్తాం ఎంత ఇడ్లీలు అయినా కూడా మనకు యాక్చువల్గా ఆ బియ్యంతో కూడినటువంటి ఆ రవ్వ అనేది ఉప్పుడు రవ్వ అనేది అంత మంచిది కాదండి సో అందుకే ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకునే సిరి ధాన్యాలు యాక్చువల్గా అవి చిరు ధాన్యాలు అండి మిల్లెట్స్ కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ ఇప్పుడు వాటిని సిరి ధాన్యాలు అనేస్తున్నారు సిరి అంటే డబ్బు కాదండి ఆరోగ్య సిరి మనకు ఆరోగ్య సిరిని ఇస్తుంది కాబట్టి వాటిని మనం సిరి ధాన్యాలు అని చెప్పి అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పే టిప్ ఏంటంటే మీరు ఆ ఉప్పుడు రవ్వ బదులుగా ఒక నాలుగు రకాల సిరి ధాన్యాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు రకాల సిరి ధాన్యాలను ఒక్కొక్క గ్లాస్ తీసుకొని యాక్చువల్గా వాటిని మిక్సీలో వేసుకుంటే ఒక మంచి రవ్వ వస్తుందండి ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏ సిరి ధాన్యాలు తీసుకోవాలో నా దగ్గర ఉన్న సిరి ధాన్యాలను చూపిస్తే మీకు చెప్తాను ఇదిగోండి ఇవి ఊదలండి బార్నియాత్ మిల్లెట్ అని చెప్పి అంటారండి నెక్స్ట్ సామలండి సామలు అంటే లిటిల్ మిల్లెట్ అండి లిటిల్ మిల్లెట్ నెక్స్ట్ వరిగలండి వరిగలు అంటే ఇవి వరిగలు వీటిని ప్రోసో మిల్లెట్ అని చెప్పి అంటారు ఇక అందరికీ బాగా తెలిసిన ఒక చిరుధాన్యం ఏంటంటే కొర్రలు కదా ఇదిగో మన కొర్రలు ఈ కొర్రలు ఎప్పుడు కూడా వీటిని మనం ఫాక్ స్టైల్ అని చెప్పి అంటాం కాబట్టి ఈ మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయండి ఈ నాలుగింటిని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క గ్లాస్ తీసుకోండి గ్లాస్ తీసుకొని మనం మిక్సీ ఉంటుంది కదా అంటే పొడి కొట్టే బ్లేడ్ ఉంటుంది చూడండి యాక్చువల్గా పిండి తడి పిండి వేసేది కాకుండా కొంచెం పొడిగా ఉండే వాటిని రవ్వాలని చేసుకోవడానికి వాడే బ్లేడ్ని వాడేసి మీరేం చేస్తారంటే ఇవన్నీ ఒక్కొక్క గ్లాస్ వేయండి ఒక్కొక్క గ్లాసు వేసి కొంచెం బరకగా అంటే మరి మెత్తగా చేయకూడదు ఒక రెండు మూడు సార్లు అట్లా మనం మిక్సీ వేసేసామంటే అప్పుడప్పుడు తెరిచి చూసుకుంటూ ఉండండి ఇక చూస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట కొంచెం రవ్వ రవ్వలాగా మనం ఉప్పుడు రవ్వ ఎలా అయితే కొంచెం రవ్వ రవ్వలాగా వస్తుందో అలాంటి రవ్వ వస్తుంది అనమాట అయితే ఆ రవ్వతో పాటు కొంచెం ఈ యొక్క పిండి అంటే కొంచెం పిండి అవుతుంది కదా ఆ యొక్క పిండి పౌడర్ కూడా వస్తుంది అనమాట మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రవ్వ అంతా కూడా ఒక పెద్ద జల్లెడ తీసుకొని ఆ జల్లెడలో కొంచెం అంటే పిండి మనం కానీ జల్లెడ పట్టించామంటే కాస్త కుస్త పిండి అంతా కిందికి దిగుతుంది ఇక పైన అంతా కూడా చక్కటి రవ్వ మిగులుతుందండి ఆ రవ్వ అంటే ఏంటి మల్టీ గ్రెయిన్స్ రవ్వ అనమాట ఆ మల్టీ గ్రెయిన్స్ రవ్వ ఇప్పుడు మీరు ఆ ఉప్పుడు బియ్యము ఐ మీన్ ఉప్పుడు బియ్యంతో వేసుకున్నటువంటి ఆ ఇడ్లీ రవ్వకు బదులుగా మీరు దీన్ని వన్ ఇస్ టూ రేషియోలో కానీ వేసుకుని మీరు ఇడ్లీ చేసుకున్నట్లయితే అస్సలు నిజంగా తెలియదండి మనం చెప్పేంత వరకు కూడా వేరే వాళ్ళకి యాక్చువల్గా అది మల్టీ గ్రెయిన్స్ ఇడ్లీలు అనేవి తెలియదండి కాకపోతే కొంచెం చూడటానికి మరి తెల్లగా మల్లెపూలు లాగా అయితే ఏమి ఉండవండి పర్వాలేదు మన కంటికి అంత తెల్లగా కనిపించకపోయినా మన లోపలికి అవి చాలా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాయి కాబట్టి నాకు తెలిసిన ఈ చిన్న టిప్ను మీతో పంచుకుంటున్నానండి మరి తప్పకుండా మీరు ఈ మల్టీ గ్రెయిన్స్ రవ్వను తయారు చేసుకొని దాంతో ఇడ్లీలను చేసుకొని మీ ఇంటిల్లో పాని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి ఎస్పెషల్లీ అండి ఇది యాక్చువల్గా ఎవరికి ఇంకా బాగా ఉపయోగం అంటే 
కొంచెం డయాబెటీస్తో బాధపడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ మల్టీగ్రెయిన్స్తో చేసినటువంటి ఇడ్లీ చాలా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుందండి మరి నేను చెప్పిన ఈ టిప్పు మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ